ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது உங்கள் எல்லாவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போல் நமக்கு வந்திருக்கிற பல வகையான ரிக்வெஸ்ட்டில் டாப் ரிக்வெஸ்ட் ஒன்றை எடுத்து இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்டரில் நமக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தலைப்புகளை பற்றி இந்த வாரம் அல்லது இந்த மாதம் முழுவதுமே நம்ம பேச போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ள டாவோஸ் நகரில் நடைபெற்ற உலக பொருளாதார மாநாட்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார குழு அமைப்பு உரையாற்றிய போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்துக்குள் இந்தியாவை ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள பொருளாதாரமாக மாற்ற வேண்டும் மாற்றுவோம் என்ற நமது நாட்டின் விருப்பத்தை முதல் முறையாக நமது நாட்டின் பொருளாதார பிரதிநிதிகள் வெளிப்படுத்தினார்கள் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் டெல்கியில் நடைபெற்ற என்ஐடிஐ ஆயோக் நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் நமது நாட்டின் நிதி மற்றும் பொருளாதார அமைப்பு இந்த இலக்கை மீண்டும் வலியுறுத்தினார்கள் இந்த இலக்கை அடைய இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வரை நமது நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது மொத்த ஜிடிபி எட்டு சதவீத சராசரியான உண்மையான ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் இருக்க வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் பொருளாதார ஆய்வு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது இந்த கணக்கில் நான்கு சதவிகித இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது நாட்டின் பண வீக்க விகிதத்தையும் கணக்கில் கொண்டது இதற்கு உண்மையான அர்த்தம் நமது நாட்டின் மொத்த வருட வளர்ச்சி விகிதம் பதினிரண்டு சதவிகிதம் இருக்க வேண்டும் என்பது இதன் பொருள் அது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை ஒரு டாலருக்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு அதிகமாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் போகக்கூடாது என்ற கணக்கையும் இதில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது தற்போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் சுமார் மூன்று ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஜிடிபியுடன் இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இருந்தது ஐந்து ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இலக்கு உண்மையாகி சாத்தியமானால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அமெரிக்கா சைனா மற்றும் ஜப்பானுக்கு பிறகு இந்தியா உலகின் நான்காவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறி ஜெர்மனியை பொருளாதார வரிசையில் கீழே தள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது ஆனால் இது சாத்தியமாகுமா என்பதுதான் இப்போதைய கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் உலகின் மிக அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா இருக்கும் என்றும் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பில்லியன் மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பெரிய நிலப்பரப்பு மற்றும் மக்கள் தொகை அளவுகளை கருத்தில் கொண்டு கணக்கு பார்த்தால் இந்திய மக்களின் இந்த ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கனவு ஒரு மிகவும் குறைந்தபட்ச இலக்கு ஆகும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனால் போன ஆண்டு தொடக்கத்தில் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா போய்கிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் இந்த பாழா போன சைனாவின் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் வெடித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது உலக நாடுகள் அனைத்துமே உஷாரானது மட்டுமல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி அன்று உலக சுகாதார அமைப்பு கொரோனா வைரஸ் நோயை ஒரு தொற்று நோயாக அறிவித்தது மருத்துவ நெருக்கடிகளை சமாளிப்பதற்காக மார்ச் இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நமது நாடு முழுவதுமாக மார்ச் இருபத்தி ஐந்து முதல் ஏப்ரல் பதினான்கு வரை கடுமையான லாக்டவுன் என்று நமது பிரதமர் அறிவித்தார் நம்ம எல்லாருமே ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ஜூன் முப்பது வரை லாக்டவுன் நீடிக்கப்பட்டது ஆனால் படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டது அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் அனைத்து போக்குவரத்துகளும் ரயில்வே ஏர்வைஸ் மெட்ரோ சாலை அப்படின்னு அனைத்து போக்குவரத்துமே நிறுத்தப்பட்டது வணிக நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டது அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் உணவு சம்பந்தப்பட்ட சேவைகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டது அது கூட கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்ட மக்களும் அதிகமாக உண்டு இந்த நிலையில் கடந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் நமது நாட்டில் ஒரு மோட்டார் வாகனம் கூட விற்பனை செய்யப்படவில்லை நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் என்எஸ்ஓ ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வெளியிட்ட டேட்டாவின்படி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இதே மாதங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஏப்ரல் டு ஜூன் மாதங்களில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் சுருங்கியது அதாவது பன்னிரண்டு சதவிகிதம் வரை வளர வேண்டிய பொருளாதாரம் அல்மோஸ்ட் இருபத்தி நான்கு சதவிகிதம் குறைந்தது இந்த வளர்ச்சி குறைவு இந்தியாவின் விவசாயத்தை தவிர மற்ற ஒட்டுமொத்த துறைகளையும் பாதித்தது முக்கியமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது கட்டுமானம் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டது 
மூன்று புள்ளி நான்கு சதவீத பாசிட்டிவ் வளர்ச்சியுடன் நமது விவசாய வேளாண்மை மட்டுமே இந்தியாவில் தப்பியது எதிர்பார்த்தது போலவே நாடு முழுவதும் சைனாவின் இந்த கொள்ளை நோய் தாக்கியதை தொடர்ந்து இந்தியாவின் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் அதாவது நுகர்வு மற்றும் முதலீட்டு தேவை இரண்டுமே லாக்டவுன் காலத்தில் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பொருளாதார பிரிவு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி அன்று இந்திய பொருளாதாரம் ஏப்ரல் ஜூன் மாதங்களில் பெரிய வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதாகவும் முடிந்த அளவிற்கு வேகமாக லாக்டவுன் படிப்படியாக நீக்குவதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்திய ஆர்பிஐ தெரிவித்தது ரிசர்வ் பேங்கின் கருத்துப்படி முதல் காலாண்டில் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் சுருங்கிய பொருளாதாரம் இரண்டாவது காலாண்டில் பத்து சதவிகிதம் வீழ்ச்சி காணும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது மூன்றாவது காலாண்டில் ஆறு சதவிகிதம் வீழ்ச்சியும் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபது நான்காவது காலாண்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் வளர்ச்சியும் வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அடுத்த நிதியாண்டு அதாவது இந்த ஆண்டு முதல் காலாண்டில் இருபத்தி ஒரு சதவிகித பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் ஆண்டு தொடங்கும் என்று நமது ரிசர்வ் வங்கி டேட்டா வெளியிட்டது மொத்தமாக சராசரியாக பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு மோசமான பொருளாதார பின்னடைவை காணக்கூடும் என்று ஆர்பிஐ அப்போது கணித்தது அவர்கள் சொன்னபடியே பொருளாதாரம் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சதவிகிதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சுருங்கியது இதுபோலவே அக்டோபர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று உலக வங்கி தெற்காசிய பொருளாதாரம் பற்றி வெளியிட்ட அறிக்கையில் தொற்று நோய் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சதவிகிதம் சுருங்கிவிடும் என்று கணித்தது ஆனால் அவர்கள் கணித்த ஒரு மகிழ்ச்சியான கணிப்பு என்னவென்றால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஒன்பது புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் சரிந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் மற்ற நாடுகள் போலல்லாமல் இந்தியா ஃபைவ் மீண்டும் வளரும் என்று கணித்தது இந்த சேம் வே செப்டம்பர் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஐஎம்எஃப் என்ற இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் நிறுவனம் அதன் வருடாந்திர உலக பொருளாதார கண்ணோட்டத்தில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பத்து புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் சுருங்கும் என்று கணித்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்திய பொருளாதாரம் எட்டு புள்ளி எட்டு சதவிகித வளர்ச்சியை அடையும் என்றும் இதனால் உலகில் அதிகமாக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா நம்பர் ஒன் என்ற நிலையை மீண்டும் பெறும் என்றும் சைனாவின் கணிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி விகிதம் எட்டு புள்ளி இரண்டு சதவிகிதத்தை இந்தியா வீழ்த்திவிடும் என்றும் இந்த ஐஎம்எஃப் நிறுவனம் அறிக்கை வெளியிட்டது சைனாக்காரன் ஏன் நம்ம நாட்டை அதிகமான ஆயுத செலவுக்கு தள்ளி நான் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அதை விடுங்க நம்ம இப்ப மேல சொன்ன எல்லா டேட்டா மற்றும் கணிப்புகளின்படி இந்திய பொருளாதாரத்தின் பின்னடைவு ஒரு குறுகிய காலம் மட்டுமே இருக்கும் என்பது தவிர இந்தியாவின் பொருளாதார அமைப்புகளால் அறிவிக்கப்பட்ட ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது ஊக்கத்தொகைகள் மற்றும் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் குறிப்பாக விவசாய மற்றும் தொழிலாளர் துறைகளிலும் அதிலும் குறிப்பாக அவசர நிலையில் விவசாய மற்றும் தொழிலாளர் துறைகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார சீர்திருத்தங்களின் விளைவாக இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் விரைவில் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்துவிடும் என்று அனைவராலும் யூகிக்க முடிந்தது இதே நேரத்தில் மக்களின் நிலைமையை மற்றும் இந்த நோயின் தீவிரத்தை உணர்ந்த இந்திய நிர்வாகங்கள் அல்லது இந்திய அரசு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் அல்லது ஆக்ஷன் எடுத்ததுன்னு பார்க்கலாம் மே பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா என்ற இனிஷியேட்டிவ் சுய சார்புள்ள இந்தியா திட்டம் என்ற திட்டத்தை இந்திய அரசு அறிவித்தது இது நிவாரணங்கள் கொள்கை சீர்திருத்தங்கள் நிதி மற்றும் நாட்டின் பண நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை இணைத்து கொள்ளை நோயால் உருவாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை சமாளிக்க வணிகங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு உதவ இந்த ஃபண்டு முயற்சித்தது இதற்காக இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்தியாவின் மொத்த ஜிடிபியின் பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு நிவாரண பேக்கேஜாக அறிவிக்கப்பட்டது இந்த பணம் உண்மையிலேயே மக்களுக்கு போய் சேர்ந்ததா அது எனக்கு தெரியாது அதற்கு பிறகு ஜூன் இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஐம்பது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கிராமப்புற வேலை வாய்ப்புகளை நிலைநிறுத்த திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த திட்டம் வேலை இல்லாமல் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இல்லாத நிலையில் நகரங்களிலிருந்து தங்கள் கிராமங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வாழ்வாதாரங்களை உருவாக்குவதற்காக இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த பணமும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எத்தனை மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தது என்பது எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிந்தால் அதை கமெண்டில் போடுங்க அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் பன்னிரெண்டாம் தேதி அன்று அரசாங்கம் எழுபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி 
புதிய ஊக்கத்தொகையை அறிவித்தது இதில் நமது அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை பயண சலுகை ரொக்க பண திட்டம் சிறப்பு பண்டிகை முன்பணம் அப்படின்னு ஒரு சில சலுகைகள் அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்தது இந்தியாவின் விவசாயத்துக்கு என்ன நடந்ததுன்னு பார்ப்போம் இந்தியாவின் மொத்த ஜிடிபியில் சுமார் பதினான்கு முதல் பதினைந்து சதவீதம் விவசாயம் பங்களிக்கிறது இந்தியாவின் விவசாயம் தொற்று நோய் ஏற்படுத்திய இடையூறுகளால் பெரும்பாலும் அதிகமாக பாதிக்கப்படவில்லை மாறாக கல்டிவேஷன் அதாவது பயிர் வளர்ப்பு மட்டுமன்றி பிளான்டேஷன் ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபிஷரிஸ் அனிமல்ஸ் ஹஸ்பண்ட்ரி மற்றும் மீன் வளர்ப்பு கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பால் பண்ணை இப்படி எல்லா துறைகளிலும் இந்தியா மட்டும் ஒரு வளர்ச்சியை கண்டது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா சிக்கல்களையும் தாண்டி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் விவசாயத்தின் வளர்ச்சி மூன்று புள்ளி நான்கு சதவிகிதமாக உயர்ந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவின் உணவு தானிய உற்பத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டன்னாக இருந்தது அது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து மில்லியன் டன்னாக உயர்ந்திருந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இலக்கு இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மில்லியன் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது இந்திய மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இந்தியாவின் துடிப்பான விவசாயத்துறை மிகவும் போதுமானது இதே தொற்று நோய் நேரத்தில் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் இந்தியாவில் மழை போல பொழிய ஆரம்பித்தது உலக முதலீட்டு அறிக்கையின்படி வர்த்தகம் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டின் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உலக முதலீட்டு அறிக்கையின்படி ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது எஃப்டிஐ வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு பெற்ற உலக டாப் டுவெண்டி நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்தியா பனிரெண்டாவது இடத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒன்பதாவது இடத்திற்கு உயர்ந்தது இந்தியா பொதுவாகவே நீண்ட காலமாக வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு விருப்பமான நல்ல இடமாக இருந்து வந்துள்ளது ஆனால் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இது மேலும் அதிகரித்திருப்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதும் ஊக்கம் அளிப்பதுமாக உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் பதினெட்டு அன்று சவுதி அரேபியாவின் பொது முதலீட்டு நிதி அமைப்பு ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒன் பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீட்டை அறிவித்தது ஜூலை பதினைந்து அன்று அதே ஜியோ தளங்களில் 4.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு செய்யப்போவதாக கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்தது இதே ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனம் ஃபேஸ்புக் இன்டெல் ஜென்ரல் அட்லாண்டிக் மைக்ரோசாப்ட் மற்றும் ஒரு சில தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெரிய முதலீடுகளை பெற்றது அதுபோலவே கூகுள் நிறுவனம் ஜூலை பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்தியாவில் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கவும் அடுத்த ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகளில் பேமெண்ட் அமைப்புகளில் உத்வேகத்தை உருவாக்க சுமார் பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு செய்வதாக கூகுள் அறிவித்தது கூகுள் பே அமைப்பை பயன்படுத்தி இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்தவும் குறைந்த விலை ஸ்மார்ட் போன்ஸ் மற்றும் பிற தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை உருவாக்கவும் கூகுள் உதவும் என்று உறுதியளித்தது இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஏன் இந்தியா திடீரென்று வெளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு அல்லது முதலாளிகளுக்கு ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறிவிட்டது இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய பல நல்ல காரணங்கள் உள்ளது இந்திய சந்தையின் அளவை பொறுத்தவரையில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை இந்தியாவின் பெரிய மற்றும் வேகமாக விரிவடைந்து வரும் கன்சியூமர் மார்க்கெட் மற்றும் அதன் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் எதிர்காலம் ஆகியவற்றில் அவர்களின் நம்பிக்கை தங்கியுள்ளது தற்போது இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்றி முப்பது கோடி ஒன் பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது லேண்ட்செட்டில் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்றி அறுபது கோடி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் ஆக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி நூறாம் ஆண்டில் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் மட்டுமே அதாவது உழைக்கும் வயதுள்ள மக்கள் தொகை மட்டுமே ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு கோடியை தாண்டும் இதுவே உலகின் மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக அதாவது உழைக்கும் வயது மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இருக்கும் இந்தியாவில் நாற்பது கோடிக்கும் அதிகமான மிடில் கிளாஸ் மக்கள் தொகை உள்ளது கிராமப்புற பகுதிகள் மற்றும் விவசாயிகள் மீது அரசாங்கத்தின் கவனம் அதிகமாக செலுத்தப்பட்டால் அனைத்து வகையான நுகர்வோர் பொருட்களுக்கும் பிராண்டட் பொருட்களுக்கும் கூட கிராமப்புறங்கள் ஒரு நம்பிக்கையூட்டும் சந்தையாக மாறிவிடும் வளர்ந்துவிடும் வளர்ந்து வருகிறது மேலும் பங்களாதேஷ் நேபாளம் பாகிஸ்தான் இலங்கை மற்றும் மியான்மர் ஆகிய நாடுகளின் சந்தைகளை எளிதாக அணுகக்கூடிய வகையில் இந்தியா பெரிய மூலோபாய ரீதியாக முன்னேற்றத்தில் உள்ளது சைனா ஒரு பெரிய சந்தை என்பதை தவிர கொரோனா வைரஸ் பரவுவதற்கு காரணமாக சைனா இருந்ததால் சைனாவிற்கு ஒரு மாற்றாகவும் இந்தியா இப்போது பார்க்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல இந்தியா ஹாஸ் எ வெரி ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பாலிசி சஃபிஷியன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் லோ எக்ஸ்டர்னல் டெட் 
பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அதாவது அரசியல் நிலைத்தன்மை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு மற்றொரு அட்ராக்ஷனை ஏற்படுத்துகிறது உலகளாவிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கான நல்ல சூழல் பற்றிய அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் இருபத்தி ஐந்து அன்று வெளியிடப்பட்டது உலகின் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளின் மிகவும் சாதகமான சூழல் கொண்ட நாற்பது சிட்டிகளில் இந்தியாவின் இரண்டு சிட்டிகள் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த அறிக்கையில் பெங்களூரு இருபத்தி ஆறாவது இடத்திலும் டெல்லி முப்பத்தி ஆறாவது இடத்திலும் இருந்தது சென்னை இதில் வரல அது ஒரு பெரிய சோகம் அதை விடுங்க வளர்ந்து வரும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் பட்டியலில் மும்பை முதலிடம் பிடித்துள்ளது உலகத்தில் இது போலவே வர்த்தகம் இனோவேஷன் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் டிராவல் அண்ட் டூரிசம் ஆகிய தொழில்களில் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியா குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது வளர்ந்து வரும் அந்நிய செலவான இருப்புகள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் ஒரு பெரிய முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவின் வெளிநாட்டு துறையில் நடக்கும் சிறப்பான முன்னேற்றம் எதிர்காலத்திற்கான இன்னொரு பெரிய நம்பிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வாராந்திர சப்ளிமெண்ட் தொகையின்படி இந்திய அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு அல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது ஒவ்வொரு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பிறகு இந்தியா மேலும் பலமடைந்து வந்தது என்பதற்கு இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு பிந்தைய பொருளாதார வளர்ச்சி வரலாறு சாட்சியாக உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நாட்டு பிரிவினையின் போது கடுமையான உணவு பற்றாக்குறை அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் அகதிகள் வருகை ஆகியவற்றை நம் நாடு வெற்றிகரமாக கையாண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சைனா ஆக்கிரமிப்பு நமது ஆயுத படைகளை நவீனமயமாக்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக வறட்சிகள் ஏற்பட்டு பசுமை புரட்சி ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் கச்சா எண்ணெய் விலைகள் உயர்ந்ததன் விளைவாக பம்பாய் கடல் பகுதி மற்றும் சவுத் பேசின் எரிவாயு தளங்கள் போன்ற பல தளங்களில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட பண சமநிலை நெருக்கடி வரலாற்று ரீதியான பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுக்கு வழிவகுத்தது இதன் விளைவாக இந்திய பொருளாதாரம் ஒவ்வொரு முறையும் சாதித்தது தற்போதைய நெருக்கடியில் பல்வேறு ஊக்க நிதிகள் விவசாயம் மற்றும் தொழிலாளர் துறைகளில் சீர்திருத்தங்கள் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வலுவான மற்றும் அதிகரித்து வரும் அந்நிய செலவான இருப்புகள் மற்றும் இராணுவ நவீனமயமாக்கல் ஆகியவை இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்ந்த வளர்ச்சி பொருளாதாரத்திற்கு கொண்டு செல்லும் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இந்திய பொருளாதாரத்தின் பொருளாதார அடிப்படைகள் பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மிகவும் வலுவானவை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உள்ளது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு எட்டு புள்ளி எட்டு சதவிகித வளர்ச்சி இருக்கும் என்று சர்வதேச ஐஎம்எஃப் நிறுவனம் கணித்துள்ளது இந்த வளர்ச்சி எட்டு புள்ளி எட்டு சதவிகிதம் வளர்ச்சி விகிதம் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பராமரிக்கப்படுமானால் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்துக்குள் ஐந்து ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதார இலக்கை மட்டுமல்ல அதையும் தாண்டி செல்லும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை அதுதான் உண்மை ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த வளர்ச்சி இந்திய மக்களின் உழைப்புக்கான வளர்ச்சி பரிசு எந்த ஒரு தனி அரசோ தனி அரசியல் கட்சியாலோ எந்த ஒரு தனி மனிதனாலோ வரும் வளர்ச்சி கிடையாது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் பொருளாதாரம் மக்களால் நிர்ணயிக்கப்படும் ஒரு பெரிய அமைப்பு இந்த பொருளாதாரத்தை ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலரையும் தாண்டி இந்திய மக்கள் எடுத்து செல்வார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமுமே கிடையாது எனவே உங்கள் முதலீடுகளை இந்தியாவின் மீது வையுங்கள் வெற்றி கொள்ளுங்கள் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இந்த பொருளாதாரத்தை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் கோ அட் அண்ட் டேப் த லைக் பட்டன் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, always dream big in your life, stay active and please take care of your parents. Thank you.